tiene eh, golpes en uno de sus brazos. Eh, Ariel, ¿qué nos podés contar de lo que atravesaste hoy, hoy por la mañana con estos cuatro delincuentes que después terminaron eh, cometiendo un homicidio gravísimo? Sí, eh, como te contaba, yo me bajé del auto y veo doblar por la esquina a estas cuatro personas y cuando encaran hacia mí, digamos, ya, yo ya sabía de qué se trataba. Me muestran el arma y empezamos a forcejear y en algún momento alguno de los cuatro toma la llave de, del auto de mi bolsillo y se, se fugan. Luciana, Rolando, te está escuchando, Ariel. ¿eh? ¿Vos tenías, ya estabas con... ¿Cómo sabían que el auto era tuyo? ¿Ya te vieron bajar? ¿Cómo es la secuencia ahí? Buenas tardes, Rolando. Sí, calculo que sí. Por lo que dice el testigo, ellos están cruzando la calle, digamos, y cuando ven que estaciono, vuelven sobre sus pasos y, y encaran hacia mí. Ahora, qué increíble, ¿eh? no se puede ni estacionar el auto, ¿eh? te vieron y te cayeron como si fueran aves rapaces. Sí, sí, fue, fue todo muy rápido, sí, sí, sí. Al el... menos habrán sido como una cosa de 10 segundos. O sea, no, no llegaste que yo a... me bajo del auto y hago unos pasos. No llegaste a notar la situación, a verla antes. No, no, cuando, cuando me di cuenta ya, lo, ya, los ten, ya los tenía encima mío. ¿Pudiste darle a la policía en tu declaración algún tipo de característica de los delincuentes? Viste que generalmente se pregunta eso en la declaración policial. ¿Vos viste alguna característica? Sí, no, no, no. Yo, yo no, no vi a alguno que tenía gorrita, pero fue todo tan rápido y que claro. no, no, no pude reconocer bueno, ninguno. No es, no es menor lo que dice Ariel, porque ahí hay claro. una coincidencia con lo que dicen los sí. padres de UMA. Está bien, las gorritas son muy comunes, pero sí. tenemos... Una coincidencia entre lo que dice Ariel, lo que dice el padre de Uma y lo que dicen los videos claro. que estamos viendo. Sí, sobre todo lo van a poder identificar por los videos. ¿Te dio la impresión de que alguno de ellos era menor? No te entendí. Si te pareció que era alguno de ellos no, no sé, era yo, menor. Yo lo, me, me, me parecieron muy jovencitos todos. No sé si eran menores, pero no, calculo que deberían eh, andar por los 20 años. Okay. Pero no, no, creo, no sé si era, alguno era menor. No, no, no sabía Ariel... Así. ¿Tu auto tenía rastreador satelital? Sí. No, 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 no tiene. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste lo que había pasado con Uma? Y la verdad que, como le comento acá a la gente, es que si yo los hubiera retenido 15 segundos más o 15 segundos menos, capaz que a Uma no le pasaba lo, lo que le pasó. Eso es algo que me va a quedar siempre dando vueltas en la cabeza. Que quizás... Eh, pues, lo sí, pero te podría día. haber pasado a vos, hermano. Bueno, lo, lo, Sí, también, pero bueno. Es, es, es una lotería es, siniestra, eh, porque le disparan a cualquiera. Sí, sí, sí. De hecho, cuando a mí también creo que me disparan. Hay un testigo que dice que me disparan y le erran. Yo realmente no escucho ese disparo, pero bueno, es lo que lo que O sea, ¿es posible que te hayan disparado vos también? Es, es posible, sí, sí. Yo no, realmente no lo escucho, el disparo. Escucho un disparo cuando se van que hacen un, hacen un disparo al aire. Pero un testigo de, 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 del hecho dice que, que a mí me disparan y yo me, me trastabillo, me caigo y por eso le O sea, los tipos se estaban yendo con tu auto y disparaban al aire como si fueran cowboys. Sí, 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 porque yo me pongo frente al auto para intentar hacer algo, ¿viste? En la desesperación. Y ahí hace un, un disparo al aire. ¿Y de vuelta, Ariel, a qué hora fue esto? Es el, el un... Y calculo que 9 menos 20, 9 menos cuarto. Y bueno, acá coinciden los horarios, porque estamos hablando de que el, el asesinato de Uma fue 8.48. Por lo tanto, le roban el, el auto a Ariel, directamente van a la zona donde vivía no Uma, pasaron merodean, ni diez minutos. merodean, 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 hasta que ven la oportunidad y ahí vuelven a robar. Un auto que era de menor calidad, el de claro. la familia era un Ford Pero es que con un, un solo viaje, en una sola mañana, se arreaban dos autos. Dos vehículos, exactamente. Este es el, el, el golpe que los tipos querían dar. ¿Te robaron muchas veces, Ariel? Eh, mira, yo tengo un comercio a media cuadra donde ocurrió esto y ya nos entraron tres veces, sí. ¿Y cómo fueron no, las no, otras? No, eh, no apunta, las amenazaron a las chicas con un arma, pero no, no, se, solo se llevan el dinero, no, nada más. ¿Y cómo imaginas que va a seguir tu, tu vida y tus comercios, tu...? Tu cotidiano. Y a ver, eh, no sé cómo hacerla, realmente no, no puedo imaginar el futuro. Eh, espero que con el cambio de gobierno eh, las, las leyes se empiecen a cumplir y esta, esta clase de gente no esté libre. ¿Alguna si vez? Que no vuelvan a, a salir a los dos minutos, me parece que tienen que ser eh, penas mucho más duras. Me hubiera Al... gustado que en, en, el, en el. Sí. ¿Alguno de las tres veces que te robaron, ¿sabes si alguno fue preso? No, 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 no. Nunca no, nadie. No. 
no, no supimos nunca más. No, 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 no. Le 